Hello, good evening, Cesar. Hello, teacher. Hello, hello, how are you? I'm fine. Excellent. How was your day? How was your day? With no man. Why? A lot of work. Pesado el trabajo. Mucho trabajo. Sí. Hold on, give me a second. Hello, Luis. Welcome, Luis. How are you? Hello, teacher. Hello, hello. How are you? I'm fine. Very good. How was your day? Cansado. Nada más que cansado, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Very good. Working all day. Ay, así todo. Working as well. Sí, trabajando también. Estudiando un poquito de todo. Hola. Sonia, hello, Sonia. Pero ya estamos acá. Sí, me puede ser más. A ver, vamos a compartirles el enlace nuevamente porque se me han perdido por acá.
Hello, hello, Sonia. How are you? Hola, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Hi, teacher. Good, good. Thank you. Okay, so we're going to start with the class. And let's see, I'm just waiting for some of you guys. Antes esperamos que regresen algunos. Veamos. Mientras tanto, vamos a iniciar nosotros. Hello, Jessica. How are you? Hello, hello. Hi, teacher. Hello. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Bien, bien. Uh -huh. Ok, let me share the sounds. Ok. So, can you see my screen? Let me see. Can you see my screen? Yes. This one. Okay, can you see my screen, guys? Todo viendo, están viendo mi pantalla, ya? Yeah? Okay, perfect. So let's try to make some double H questions. Let's see. So let's try to uh, rearrange the sentences in the correct order. So please help me, Cesar. What do you think, Cesar, about that double H question? So what is the correct order? ¿Cuál sería el orden correcto? Cesar, tell us. Or somebody. Vamos a ver, alguien más que nos apoye también ahí los demás. Ajá, where, uh -huh. where? Where do you soccer play? Ah, where do you soccer play? Hmm. Let's see. This way? Yes. Mm, let's see. Any other idea? So I need a verb. Remember, I need a verb. Remember the structure. Where, where do you play soccer? Uh -huh. So where do you play? Where do you play soccer? So I'm going to send you the link so you can work um, and play with me. Te voy a enviar el link para que ustedes lo vayan realizando ahí. So then you send me the screenshots, okay? Yo creo que se los envía ahí en, el, en, búsquenlo en el chat de Zoom. Ahí se los acabo de compartir. El chat todos ahí en el chat de Zoom para que lo vayan realizando también. So I'm going to give you some minutes. So you can work on that. Let's see, uh, you with sports, who practice do? Wow, that's a mess. Ahí está un solo de relajo. ¿no? Pero no el de la oficina. <laughs> Let's see, tell me guys, so what could be the correct order? ¿Cuál podría ser el orden correcto ahí, chicos? Ya les compartí el enlace, quienes se nos van uniendo. Ahí les estoy enviando el enlace en el chat para que lo vayan realizando también. So you with sports who practice and do. So what could be the correct order? Please help me. Any idea? How do you practice sport with you? Okay. Who do you? Okay. Practice sport with you. Who do you practice? The sport with you. No. How do you practice the sport with you? Okay. So who do you practice sports with? Con quién juegas? O con quién practicas deportes? Let's see. The next one. So we have another one. We have do practice sports what you time. So let's try to reorganize the sentence. So that is not correct. So do you practice uh, do practice sports what you time? Help me. So try to help me too. Lo voy a ir realizando también lo va realizando ahí en su en su aplicación, ya se los compartí. 
Sí, any idea. Vamos a ver quién ya pasó por aquí. ¿Quién ya le salió bien? ¿Le salió mal? A no todos le va ingresar. saliendo bien. Vamos a ver, Wilfredo. No puedo ingresar. No puedo ingresar. ¿Qué le aparece ahí en el menú? En el link. World oh, War. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita compartimos nuevamente. Veamos ahí con eso. So, yeah, that should work. Let's see. Uh, Ileana, tell me, Ileana, are you here, Ileana? Ileana, está por acá? Ileana, hello. Hello, hello, Ileana. Hello, coach. Ah, you're driving. Okay, don't worry. Yes, coach. Sorry. Ok, no se preocupe, no se preocupe, está bien. Vamos a ver, um, let's see, Jessica, help me, please. <laughs> You're next, Isaías. You're next. Be ready for the next one. Jessica, help me. Me la tira mal, la Come on, try, try. Inténtelo, try. What? Ok. Do you... De ahí ya no pasa. Ah, ok. So we're asking about time. Estamos preguntando por tiempo. ¿A qué horas? So what's the question? What, what time? What uh -huh. time do you uh, time sport? Ajá. Uh -huh. So what time do you practice sports? Perfect. Jessica, very good. Sonia, help us. Continue with the next one, please. What do you... Where do you study? Study. Okay. So where do you study? Where? Perfect. Wow. Study. Let's see the next one. When? So what's the meaning for when? Spanish. Wilfredo, what does it mean when? Excellent. Cuando. Cuando. Okay. How do you have practice? Mm. When? When? Do you have classes? Excellent, perfect. So when do you have classes? Let's see, Luis, help us. Uh, who do you with go? Or okay. Go with? Who do you go? Go with. Uh -huh. with. So who do you go with? Con quien vas? So I'm planning to go to a trip Let's say to San Salvador volcano, Albuquerque. So who do you go with? Con quien vas, right? Uh, you're being a little bit toxic. But let's see. So how about the next question? Uh, let's see somebody else. We need Isaías. Help us with this one, Isaías. English, why study you and do? So what do you think? Excellent, Luis. Let's see, a uh, volunteer. Hello, Isaías. Okay, help us. No, mi coach. <laughs> why do you study English? Okay, so why? Why do you study English? So be careful, please. <laughs> so why do you study English? Perfect. So we're missing, let's see, three more with this one. So how about this one? So what do you think? Who? Sonia, what do you have for this one? Yes, what, what week do you work? Okay, who do you work? With. Who do you work with? Okay. ¿Con quién trabajas? Let's see. The next one. Work, you, time, do, and what? What time do you work? Perfect. So what time do you work? Excellent. Let's see. Cesar, the next one is for you. The last one. 
How, how do you eat like? Uh -huh. um, how do you like it? How do you like it? Okay. So hold on. Okay. Perfect. Congratulations, guys. So very good. So now we will continue. Uh, we're going to check some things related to this app. So that's not for this moment. Okay, so I want to check some exercises that you were working with in the previous session. Estuvimos trabajando con las double H questions en la última clase y vamos a ver cuántos lograron terminar este ejercicio. Todos, ninguno, cuántos nos hicieron falta. Solo hicimos uno. <ríe> Parece que solo nos quedamos trabajando con uno. Bien, vamos a tratar de hacerlo todos juntos. So please, try to help me. Let's see. So we were asking about routines and general information. So remember, we use, Wilfredo, can you read the instruction, please? Remember, um, well, part of the instruction. Remember. I think it's the first part. Uh, okay, okay, okay. Asking about routines and general information. Remember, we use WA question to ask for extra information about some, something or some, somebody. 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 Okay, perfect. Let's see. So look at this. Remember that structure, double H question. Where, what, and can you mention the rest? Puede mencionar las otras? Can you mention the rest of the double H questions? Where, what? So what is another one? So what are the others? Which? Uh -huh. Where, um, what, we, when, who, who, who where, how. Uh -huh. How, okay, perfect. How? Any other? What? Okay, so we already have what, where, what, when, who, how. Okay, so let's add the other. Which? Okay. Which we also have, let's say, how many, how much. So these are some others, right? So nice. So let's continue now with the structure. Auxiliary, so look at this. Um, double H question plus auxiliary verb. So what are the auxiliary verbs that we use for double H questions? ¿Cuáles son los verbos auxiliares que vamos a utilizar? Do, does, do, mm -hmm. does. Do and does. And these double H questions are yes, no questions. Y esto es double H. Son yes, no questions. ¿La puedo contestar con un sí o con un no? Is it possible? No. No, right? So that is incorrect. Let's see. So what's next? So we need a subject, right? Where do you? And what's next? We also need a verb, right? So, yes. that, uh -huh, so that's the main, uh, well, the main verb that we need in that question. So, and that's a must. So where do you work? Compliment every day, right? So what does your mom cook for lunch? So keep in mind that structure, okay? So keep in mind that structure. Let's see, Wilfredo, please continue. Help us with instructions. What are teachers? <clears throat> Here. Read the answer right question with what time, where, when, what, and who we put in the word in the book as clue. Clue. Uh -huh. That's a clue. Okay. Clue. okay. Vamos a escribir. Vamos a, a formular las double H questions con esas que están acá en amarillo. Y vamos a utilizar, que dijimos, la palabra que está acá en negrita como una pista. 
Example, what do you study at the language center? I study, I study what? English. English at the language English. center. So look, at the language center. Uh -huh. so look at the question. The question is telling me and is asking me for specific uh, information. So what, what do you study? Studio. So what do you study at the language center? English. So that is my answer. So my question uh, must answer my uh, must answer these uh, words in bold. Okay. Entonces mi pregunta debe responder lo que está acá en negrita. Let's see. So let's try to figure out. So what's the question? Mike and Jake play soccer on Saturday. Mike and Jake play soccer on Saturday. Sorry. Mm -hmm. Mm -hmm. So what's yes. the double H? Uh -huh. When? 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 Soccer. Ah, okay. So oh, let... Mike and Jake. Okay. Do I need an auxiliary verb? So let's check that. An um, auxiliary does. Does. Okay. So this way, when, when does... does Mike and Jake. Okay. Play soccer. Okay, so read that sent the question again. When does Mike and Jake play soccer? Mm -hmm. So can you check it again? So it's what not is does is do when do Mike and Jake play soccer? Ah, okay. So why why is do and not does? Because uh, it's they. It's two people. It's, it's, it's plural. Uh -huh. So we're talking about a plural subject. So be careful with that, plural subject. Why? Because here you have the linking in, right? Aquí estamos uniendo el sujeto. Plural, right? Let's see. So when do Mike and Jake play soccer? Esta creo que ya la tienen. Ya tienen el link de eso para que lo vayan haciendo también. O Se la voy a compartir nuevamente aquí en el chat, que ustedes la tengan también. So let's continue with the next one, number two. Okay, Jesse gets up at 7 a.m. on weekdays. So Jesse gets up at 7 a.m. on weekdays. So what could be the question? ¿Cuál podría ser la pregunta ahí? Jesse gets up at 7 a.m. Veamos acá, ¿cuáles tenemos? What time, where, when, what, and who with. So it's asking me about what. ¿De qué me está preguntando ahí? ¿De? What time. Okay. Time, right? So what time? Auxiliary verb. Does. Does. Who? Jesse. Jesse. I need get, do I need a verb? Uh -huh. Get up. No sé cómo se pronuncia. Get, get up. up. Get, get up. up. Get up. Seven. Mm, so what time does mm. Jesse get up? On weekends day. Okay. On weekdays. So what time does Jesse get up on weekdays? Perfect. So let's continue with a sentence in number three. I live in a big house with my family. Vivo en una casa muy grande con mi familia. So what do you think? So let's check again. What time? Yeah. Where? When? What? And who with? Where? Mm, okay, so we're going to check this one. Where do you live? So, okay. So where do you live? Mm -hmm. So we're going to check that. Mm. A big house. Mm -hmm. Where do you live? 
in a big house? Okay, it's possible. Do you have any other possibility for this one? Alguien más tenía algo diferente ahí? Not yet. Okay, so let's continue. We're going to check that in a moment. I um okay, let's see. Uh, Luke goes to the cinema with friends on Tuesday evenings. Luke goes when when does where does Luke go to the cinema with friends mm, when does Luke go okay so does it answer my question when does it when does um, Luke go to the cinema Mm -hmm. So what do you think? Does it answer? Luke goes to the cinema with friends on Tuesday. Luke goes to the cinema with friends on Tuesday evenings. Luke va al cine con sus amigos los jueves en la noche. Martes, martes en la noche. Okay, so how about the next one? Number, let's see, number six. So what do you think? Right. Yeah, no, that's Word. number five. Five. Adam and Donna have cereal for breakfast. What are those? So let's check again. Check the questions. What time? Where? When, where, what, who, with, where, where does. So reread the uh, sentence. Uh, so let's read the sentence again. What do you have, Alan and Donna, for breakfast? Okay, so what do. Who? Adam? In? I'm Donna. Okay. In, in Tona. Have for? Breakfast, right? Breakfast. Okay, nice. So let's check. Listen up. So I'm going to leave you three sentences. So try to do your best, okay? Let's see, um, since you were supposed to work this with someone. So I'm going to sign you to work in person and try to complete the sentences. So you already have some answers, but you have to uh, analyze that again. Vamos a ver. Terminemos esas últimas tres. So I'm going to assign you to work in person and you finish with that sentences, okay? So five minutes. Is it okay for you? Cinco minutos? Or less than that. Just three sentences. Okay. Ok, vamos a ver quiénes no recibieron invitación ahí. Solamente vamos a completar las últimas tres oraciones. Y verifiquen nuevamente las preguntas. Verifiquen nuevamente las preguntas que ya tienen. Esto. Hello, hello, Eduardo.
Hola Eduardo, este, le envío la invitación nuevamente. No puedo compartir. Ahorita, verifiquemos ahorita. Sí, sí, sí. Hoy sí va. Ok. Eh. Se acabó el tiempo y no teníamos las preguntas. Vamos a ver. Eran diez minutos. Solo cinco, bien. <risa> a ver, revisen nuevamente las, las que tenían anteriormente. Revisémoslas si hay algo que modificar y vamos las otras. Ya les mando el enlace nuevamente. Se me han perdido por acá. ¿Qué es este? Sí, acá está. Les mandaré una captura que no me permite descargar. Creo que ya tengo la captura. Ahorita, ahí está. Hello, teacher. Hello, hello. Ahí les acabo de enviar la captura. Mm, vaya, gracias, teacher. Fíjese que me estaba diciendo dice ella que no podía ingresar al link. ¿Quién? Perdón. Al parecer no lo, no lo tiene. Eh, compañero ¿Cómo? con el que estamos ahorita. Ah, sí, sí. Ahorita ya les compartí la, la captura. ¿Y teacher? ¿Diga? ¿Me puede asesorar si están bien hechos? Por lo menos es. Veamos. Esas dos que he hecho. Acérquenlo un poquito porque no se nos Sería la seis, eh, la que tendríamos que haber hecho nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver, la seis, Cali. Carlos Wars, Chef, y la first restaurant. Vamos a ver. So the question would be, where does Carol work as a chef? Mm -hmm. Where does Carol work as a chef? Let's see, what do you have? Así o ad, así. As, no, as, as. As a chef. As, S, uh-huh. A chef. Listo, sí. Chef, ajá. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y esa o la séptima? La I séptima. I speak class. English with my classmate. Who do you speak English with? Esa es la que tienes. Uh -huh. Who do you speak English? Uh -huh. Podría ser. Who do you speak English in the classroom with o Who do you speak mm. English in the classroom with? Mm -hmm. saying, who do you speak English in the classroom with? Mm -hmm. Who do you speak English in the classroom with? I see. Oh. Let me see. So who do you I speak see. English in the classroom with? Uh-huh. Who do you speak? Okay. I speak English with my classmates in the classroom. Uh -huh. 
ahí solo al final, el WIS, me parece que está, pues no alcanzó a distinguir ahí. Está mal escribido. Yo Está me H. parece que... Está H de en medio, la primera. Se ve que se... Ah, sí, sí, alcanzó sí, a ver que está razón. un poco grande. Ah, sí, sí, la H. Ahí está. Gracias. Uh -huh. Y verifica Creo nuevamente que... las anteriores. Verifica las anteriores nuevamente. Vamos a ver. Creo que Karen está sola. Vamos a ver para ver acá. ¿Cómo Ay, vamos? Tío. ¿Ya terminaron, chicos? Sí, tenemos nueve de diez, pero... Tenemos una duda con esta, teacher, con bueno, la número 7. Es who do you with speak English o es who with do you speak English. O sea, la, la estructura creo que es el. Uh, ¿es, del, es la número. La 7. La 7. La 7 es who do you speak English in the classroom with. Vamos a ver, que no alcanzo a ver. Ah, o sea, in the classroom. With. El with ajá. va de último. Sí. El with va el, el, perdón, el who al inicio y el with se pone al final. Ah, eso es lo que me decía Ileana y, y yo no, no, no ajá. se lo conté. No sé si te has dado cuenta cuando dice who do you work with? Who do ajá. you talk with? Who do okay. you speak English in the classroom with? Ahí porque estamos utiliz ahí porque estamos metiendo también hasta el salón de clase, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo dijera who do you speak English with? Estaría correcto también, solo que ahí estamos incorporando todo lo que está ahí. Ok, ah, pues sí, eso es, es, es fue el error, poner y, y el la, quit a donde no era. Y las de, la demás todas están perfectas. Ajá, sí, lo, lo único que aquí sale es solo la, clasi, la, 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 la calificación, pero no dice cuál es la buena o cuál es la mala, nada más, solo da una calificación. Diría yo que si no, si no habían arreglado esa, esa era. Ajá, ahorita voy a ver si esa es. Uh -huh. Sí, eso debería quedarse. Vamos a ver. Entonces. Who do you speak English in the classroom? With. Ajá. Vamos a ver si las puedo copiar. Oh, ¿cómo tiene la número tres? La número tres. Ya le digo. Dice, where do you live with your family? Ah, ok, está bien. Sí, está bien. Porque ahí también podría ser, where do you live with your family? No, sí, eso es lo que tiene. Where do you live with your family? Sí, está bien. Sí, yo creería que es la última la que... Esa de... Uh -huh. Quiero ver si me lo... Vamos a ver, voy a checar acá otro grupo uh -huh. y vamos a regresar. Hello. ¿Cómo vamos? Hello. Eh, nos falta la última. Ah, la última, ok. Inicia sus clases de yoga. Tengo dudas, teacher, en la siete. La siete. La no sé si así está bien. Si le acerca un poquito más para ver cómo la tiene. ¿Ya? Veamos. Se ve. Ah, sí, ahora sí. Um, I speak English with my classroom. Ah, ok. Pero acá no me está preguntando qué hablo, sino con quién hablo. Ajá. Uh -huh. Ajá, tiene que contestar. Con mis compañeros. Entonces sería. Uh, uh -huh. do, sí, como do la do respuesta habla, English. yo hablo inglés con mis compañeros. Claro. Sería. Uh, who do you speak English 
in the classroom with. How do you speak? English in the classroom with. Do you speak English in the classroom? Uh -huh. Ahí. With. Y el with. Uh, with. Ajá, pero estamos utilizando con el who with. ¿Con quién? Y se lo ponga la mayúscula, la W. La, la W. Que a veces uh, la puede tomar mala por, por alguna letra. Igual la de abajo y la de abajo también. So, what time does Megan start her yoga class? Ah, ok, en la, ahí el start. Le falta la T. Ah, sí. Uh -huh. Ahora sí. Y nada más verifiquen las... Y la 3, la verificaron la 3. Where do you live? Uh, Veamos la número tres. Ah, la tres. Esta. I live. No. ¿Cuál? La tres. Ajá. Sorry, I live in a big house with my family. Ajá. En la loop. Vamos. Where do you live? Ajá. Where do you live? Where do you live? Uh -huh. Where do you live with your family? Where do you live with your family? Where do you live with your family? Esta era también Batiche. La de Luke. Ajá, esa es la de Luke, la cuatro. When does Luke go to the cinema? Luke. When does. Uh -huh. ¿Con quién? When does Luke go to the cinema? Ajá, con quien va luego al cine. Uh -huh. Hay que ponerle ahí el, con los amigos. When? Al final, with friends. Ajá, uh -huh, sí. So, when does Luke go to the cinema with friends? Go to the cinema. Ajá, ¿cuándo va Luke al cine con sus amigos? Uh, Tuesday evenings. Ahí está, a la S le falta. Vamos a ver, la 5. Um, Adam y Ana have cereal for breakfast. Bueno, bueno, bueno. Mm, vamos a ver. What? What? Like, dice que Adán y Donna desayunan cereal para el... Bueno, comen cereal para el desayuno, diríamos nosotros. Comen cereal para Ajá. el desayuno. Ajá. Y ahí el punto es el cereal, que es lo que comen. ¿Qué comen? Ajá, ¿qué comen? Adán. Empezamos con la doble. What? Ajá, what? What do? What do? What do? Ada and Jonah have for breakfast. Ada and Jonah have for breakfast.
Vamos a ver, what does... Y creo que la última es la que falta, es la de arriba, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ok, vamos a regresar en unos segunditos. Solamente completen esas últimas. Ok. Did you finish? Yeah. Oh my goodness. <laughs> What happened? <laughs> ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Veamos. Check, let's check one by one. Casi me da mi infarto. <laughs> no puedo wow. creer que un cuatro no. me saqué. Me parece que es este que les pusieron minú minúscula la letra inicial. Tenía que escribir la mayúscula. Por ejemplo, la uno, la dos. Mm. Solo por eso. Solo por eso. Solo por eso. Qué injusta la vida. Oh, yo creo que es porque también no lo cerramos con un signo de interrogación porque era una pregunta. Lo no. Que pasa es que es, es sí. Ya está incluido porque ahí está en la parte de color. Vaya, veamos. Hagámosla una por una. So, when do Mike and Jay play soccer? Ah, Saturday. At what time does Jesse get up on weekday? Está bien. Where do you live with your family? Ahí solamente con el agregar la, la otra parte. ¿no? Where do you live with your family? Ah, in a big house. Um, ajá, ahí. La cuatro. Ok. When does Luke go to the cinema? Veamos la cuatro. Luke goes to the cinema with friends. When does Luke go to the cinema with friends on Tuesday evenings? Ajá, ¿cuándo va Luke al cine con sus amigos? Entonces. Cuando with friends. Ajá, with friends. Y la respuesta es on Tuesday evenings. Veamos, what do Adam and Donna have for breakfast? Está bien. Where does Carol work as a chef? Perfect. In a French restaurant. Pero también no está mal. ¿Cuál? La seis me la tiró mal. No, esa está correcta. Está correcta, está en verde, en verdecito. Ah, ok. Ajá, las que tiran rojitos son las que toma eh, como inválidas. Vamos. Uy. Ah, sí. La número. Siete. Ah, la siete. I speak English with my classmates in the classroom. Who do you speak English in the classroom with? Ah. Ajá, lo que pueden hacer es reiniciar para que lo vuelvan a um, completar. Porque creo que no deja ahí, no deja ahí este, editar nuevamente, ¿verdad? No. Ajá. Veamos de la actualizar, nada más refresh ahí en la página. Yo creo, creía que solo sería esa, pero de ahí lo demás es por la doble. Do, por la capital de Ajá, por eso, por la capital de Ya no me salió de ti. Ya no sale. <ríe> de Dele otra vez. Está cargándola todavía, es que está cargándola todavía. Ahí está. Tiene Bien. que ser mayúscula. Ajá, la primera. Pero vamos a regresar y la van, la van completando ahorita que se, todos tienen el link, ¿verdad? Yes. Ah, vaya, vamos completando las mientras la vamos llenando otra vez. Yo me incorporé, si pueden mandar el link, por favor. Ya se lo vamos a mandar. Okay, so let's check one by one. Um, let's see, Karen, please start with the first sent uh, question and sentence. So read, then, read the question and the sentence, the answer.
The number three, teacher. Number one. So let's start. Uh, number with one. The... Okay. Is when do Mike and Jay play soccer? Mike and Jay play soccer on Saturday. Okay. Very good. Okay. Le estoy mostrando esto para que vean que acá tenemos que iniciar con capital letter. Okay. Capital letter. Si no, a veces se les puede tirar el correcto ahí. Igual, recuerden que iniciamos, iniciamos ¿verdad? con capital letter. Let's see, number two. Please, Cesar, read the question and the answer. Okay. Um, what time does Jesse get up on weekdays? Weekday. Weekdays, uh huh. So what time does Jesse get up on weekdays? Uh, the answer, the answer, Cesar? The, um, oh, ya me confundí on the way. <laughs> <laughs> okay, al principio, what time does Jesse get up on weekdays? What time does? The same, Jesse... the same, es lo mismo, okay? Okay, um, Jesse get up at 7 a.m. on Wednesday. Oh, Wednesday now, come on. Weekdays, weekdays, weekdays. Weekdays. Uh -huh. So Jesse gets up, gets up. So she gets up, gets up at 7 a.m. on weekdays. Weekdays, los días de semana, weekdays. Let's see, number three, please. Um, Wilfredo, number three. Where do you live? Where do you live with your family? Okay. The answer? I live in the big house with my family. Uh -huh. Okay. Number four, please, uh, Gabriela, number four. The answer, um, when does look? Go to the cinema with friends. Mm -hmm. Lute goes to the cinema with friends on Thursday evenings. Mm -hmm. Tuesday, Tuesday. Tuesday evening. Perfect. Let's see. Number five. Um, Sonia, number five. Yes. Um, number five. 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 Okay. What? Do Alan and Donna have for breakfast? Alan and Donna have cereal for breakfast. Mm -hmm. Cereal, cereal, cereal. So Alan, uh -huh. so cereal. what does, uh, what do Anna, uh, Anna, Adam and Donna have for breakfast? What? Adam and Donna have cereal for breakfast. Let's see, number six, please, um, Jessica. Where does Carol work as a chef? Okay. Carol works as a chef in a French restaurant. Okay, nice. So this is another uh, way how to um, mention or say your occupation. For example, you may say, I work as a teacher. I work as a chef. I work as a doctor, for example. I work as an art artist. Okay? I work as an accountant. Okay? Puedo utilizar el as también para mencionar cómo yo trabajo como maestro, como chef, como doctor, como artista, como contador. Okay? So I work as a teacher. Let's see. Let's continue with the next one. Please uh, help us. Luis, seven, seven. Uh, me teacher, perdón, no escuché. Uh -huh. Luis, yeah, please. Okay, uh, seven. Mm -hmm. How do you speak English in the classroom with? La siguiente es la misma, verdad? Yeah, that's the same. Okay, I speak English with my classmate in the classroom. Mm -hmm. 
-hmm. Classmates, classmates. Classmates. Okay. And the last one, please help us with this one. Omar. What time does Megan start her yoga class? Megan starts her yoga class at 8 p.m. Okay, perfect. Thank you, guys. How was it? Was it easy, difficult? ¿Cómo estuvo? ¿Todo fácil? Teacher, a mí me salieron más casi que todos. Y estaban escritas casi que igual, así como están ahorita. Y verificó lo de la, eh, acá, lo de la no, capital no letter. Lo de la capital letter. Yo creo que sí. Ese fue mi error. Uh -huh. ¿A quién más? A mí también. A mí. A mí, a Gabriela Wilfred. A mí me salió mal a la 8, teacher, y está escrita igualita. Y ya, y checó, la, ya checó la capital letter. Sí, comienza con. Sí, comienza con tal mayúscula, sí. incluso le puse el punto al final y siempre me salió ah. bien. Sí, ahí no hay que ponerle punto. Pero los demás llevan punto y me salieron buenas. ¿Cuál? ¿Cuál lleva punto? A todas las puse punto y me salieron buenas, solo eso me salió mal. Mm, la 8. Tendría que haber, el, tiene que ser una de estas dos. So, what time does me start her yoga class? Ahí, por ahí no lleva punto. Y, o podría ser que le hayan agregado el question mark también. Algún, vaya, ahí eso no lleva punto. Incluso me parece extraño, pero esto no lleva. Lo que lleva es question mark. Eso lo dio como posibilidad, pero de ahí las otras no. Pero punto no. Yo creo que a mi teacher todas me dieron mal. ¿Quién? Gerson. <risa> Gerson, Creo está que solo una me salió bueno. Solo Uno una. Ah. ah, pues nos va a tocar este, volver a repetir. <ríe> se cancela y se repite de nuevo. <ríe> no, no, este, en cuestión de, de acá, de, de la página, sí, si, por ejemplo, acá, eh, podría haberla dejado sin el question mark o con el question mark. La voy a verificando si la escribió así como hasta ahora. Igual está otra, ¿verdad? ¿no? Question mark, sin question mark. Solo tenía esas dos opciones. Entonces, debió haber quedado con una, ya sea esta o esta. Con o sin question mark. Pero no sé si está en cuanto a la estructura. Verifiquen nuevamente si es la misma estructura que han ubicado. Porque por ahí podría estar el, en el orden. Ok, veamos. Sonia. Sí. Está igualita y la lanza mal siempre. No, pues sí me salió mal. <ríe> sí, pero tómale una captura de pantalla. Ya la mandé al grupo. Vamos a ver. Es la que está antes del enlace. Bueno, vamos a seguir practicando, pero creo que es por cuestión de algún detalle ahí que se le pasó. Pero vamos a ver. La aplicación. Ok, está bien. Sí, tendría que haber quedado de esa manera como se los mostré. Y alguna, al, sí, que a veces, digamos, si no está explícitamente como fue diseñado, lo toma malo. 
Igual, bueno, aunque podría, en algunas pueden haber más de una opción también. Pero bien, continuamos entonces. So we're going to study um, about that time. So hold on, give me a second. Boy. Ok, permítanme unos segunditos mientras cargamos el documento. So for this class we're talking about, a little bit about the time, how to say the time in English and some words that will be useful in order to tell the time. Okay, so later on we're going to have some readings, but first uh, we're going to try to answer, um, well, the question about time. And let's start. We have telling the time. And we're going to learn a little bit about the time, how to say it in English. So let's see, we have a two to the hour and past to the hour. So we have an, an analog clock here and we're going to learn how to use it. So let's start with the first part. We say two to talk about times from 31 minutes until the full hour. And we say past to talk about times from the full hour to half past or 30 minutes past the, the hour. So we're going to understand this in this way. For example, we say, it's one, um, let's say 30 minutes past 12, or it's, let's see, a quarter past one. It's uh, 20 past one. It's five, um, 25 past one, or it's um, one thirty, for example. So we're going to check the examples. Entonces acá, lo que hacemos es dividir el reloj en dos, perdón. Vamos a decir past, de acá en adelante, de las 12 a las 6, para contar, por ejemplo, de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, un cuarto, 20 minutos, 25 and 30. For example, it's, vamos a ver si yo tomo de referencia el 12. It's 5, 5 minutes past 12. 5 minutos pasadas las 12. Let's see the next one. It's two. It's two past 12, right? Or the next one, a quarter. Un cuarto pasado que hora? 12. Uh -huh. A quarter past 12. So uh, how many minutes do I have here? ¿Cuántos minutos hay aquí? 20. 20. So you will say it's 20 past 12. 12. Mm -hmm. It's 25 past 12, or it's 12.30, or it's half past 12. O también podemos decirlo al revés, ¿verdad? It's 12.30, or it's half past 12. Podemos empezar con también hablando de la media hora. Ya vamos a ver ese vocabulario. Ahorita solamente estamos familiarizando. De acá, de las 6 a las 12... Vamos para arriba. Vamos a utilizar la preposición to. Por ejemplo, it's, so we we'll say, it's 25 to 12. ¿Cuánto falta para las dos? If you start from here. 25. Mm -hmm. It's 25 to 12. 
it's um, this one. 20. 20, 20 to 12. 20. And two, this one? 12. 15. 15 minutes to 12. Mm -hmm. Pueden decir 15 minutes or a quarter. It's a quarter to 12. Un cuarto a las 12, right? Wow. Or it's 10 to 12, or it's 11 to 12. So now that we have understood that, so let's continue. So let's read that again. So again, pass the hour and to the next hour. Entonces, esto es pasado la hora. Cinco minutos, pasar las doce, o cinco para las doce, right? Oh. And we have a minute hand in um, an hour hand. Y tenemos aquí las dos agujitas, ¿verdad? La minutera y la de las horas. So this is an hour hand and this is a um, minute hand. So let's see. So now here you have um, the ways, how you read it. So when the time is o'clock, it's exactly the time that we're talking about. For example, it's 12 o'clock. Solamente para las horas exactas, vamos a decir o'clock. It's 12 o'clock, it's one o'clock, it's two o'clock, it's three o'clock, it's four o'clock, five o'clock, six o'clock. Para las horas exactas. So now, I was telling you this, um, about this. Entonces, yo se lo estaba diciendo, pero no lo estábamos viendo acá, ahora sí. Let's see. So let's try to uh, write some examples. So I want you to give me the times. For example, um, let's say 11, 11 a.m. So I'm going to uh, write some um, times and you have to give me some examples. So all of them are PM. So let's read that again. Past and uh, two, a quarter, a quarter past and half past. So that's the, um, these are the three important words. Past, o'clock, past, a quarter past and half past. Entonces aquí tenemos algunos datos, unos detalles, por ejemplo, el punto pasada, un cuarto pasada tal hora y media hora pasada las 12 o las 12 y media como lo diríamos nosotros half past entonces acá también podemos instead of saying it's 12:30 es decir las 12 y media it's 12:30 lo cual es posible también usted puede decir it's half past o si lo escucha half half they can you repeat that with that with me half half past half, mm -hmm. half, 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 half past half, 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 half past so, and we normally start with where to be. It's the question that we use for this is what time is it? Or another question is what's the time? Entonces, estas son las preguntas que utilizamos. What time is it or what's the time? So, we normally say it's one oh. 5 p.m. for example. It's so how will you read this one? ¿Cómo se lee esto? One quarter one a quarter past. Mm, okay. It's a quarter past. Um, it's a quarter past. Quarter past one. Uh -huh. okay. It's a quarter. It's a quarter. So you it's can say quarter. it's one fifteen or it's a 
quarter past. It's one fifteen or it's a quarter fifteen. ¿Sí? Ahí yes. tienen las dos formas de leerlo. Una sería la que nosotros utilizamos acá. Bueno, depende de cómo usted lo, lo haya aprendido. ¿verdad? So it's one fifteen or it's a quarter fifteen. La una y quince o a quarter pas. A quarter past one. Un cuarto pasada, ¿qué hora? Uh, la una. It's a quarter past one. Let's see. Um, the next one. We have 11, 10. 11, 10. So let's try to complete the exercises with these times. Let's see. The first one. How will you say the first one? It's mm -hmm. number one. This one. It's 11. 11 o'clock. It's 11 o'clock. How about this one? It's um, 11 o'clock. Mm -hmm. um, okay. How about number two? This one. This it's, one. Um, it's 11 past oh. five. Okay. It's, uh, 11 past five or five past 11? Las once pasadas las cinco. Cinco pasadas las once. Cinco pasadas las once. Okay. It's five past eleven. Okay. Five Manda ahí los minutos ten. que van pasando de cada hora. It's five past eleven. Eleven. Mm -hmm. It's five past eleven. Okay. And uh, something else that you should consider is that from the minutes from one to nine. So we normally say O oh, to the zero. Entonces, ustedes ven ahí que en el número dos tenemos it's five past eleven. Pero también de los números, en, con los minutos del uno al nueve, usted puede decir, eh, llamarle a ese cero O. Oh, it's, oh. Uh -huh, eso es para la hora. ¿verdad? It's um, eleven, for example. Eleven O. Oh, Five. Eleven o five. Sería decir lo mismo. La once y cinco. Y cinco. Ajá. Este o no, no significa y. Está representando el cero. Eleven o five. Let's see. Eso sería de los números del uno al nueve. It's eleven. Let's say. So what's the time? It's eleven o seven. It's 11.7. And that's it, right? So now let's see uh, the next one. So can you tell me the time for this one? 11.10? It's uh, 10 past 11. Perfect. Okay. The next one, this one? It's... Um... Okay, so it's a quarter past eleven. Un cuarto pasada las a las once. It's a quarter past eleven. How about this one? Twelve twenty. It's 20 past 12. Okay, it's 20 past 12. The next one, 12, 25. 12, 25 past. Mm -hmm. It's no. 25 past, past 12. 12. Past. Okay, and this one, how do you read this one? ¿Y cómo se lee ese? It's um, 20 past 12. Past. It's half past 20. 
12. Uh, uh -huh. uh, it's half past 12. Mm -hmm. 12. It's half past 12. Las 12 y media. Right. It's half past 12. El half está, rep está representando acá las medias horas. Let's see. So now let's move into the other side. Mm, let's see. I'm going to give you a time. So it, it depends. So it will be a.m. or p.m. So that's up to you. Let's see. Nine. Thirty-five. P.m. Eleven. Forty-five p.m. So now try to give me the answers. How will you read the time? So what's the time for the first one? What's the time? What's the time? So what's the time for the first one? Number one. It's, it's 25. It's 25. Mm, so Go. look, we're in this side. Estamos de este lado. Two. Ah. Uh -huh. Um, it's seven. Esas son, verdad? Uh -huh. It's seven twenty-five. Okay, it's seven twenty-five. Very good. Or past. And how about this one? It is twenty-five to seven. Hmm. So remember, yes. we start from this. Este, empezamos de acá, del 6 a las 12. ¿Esta encajaría en este lado? O de este lado? It's it past. It's 20 past 8. 8. Ajá. It's 20 past 8. 20. Ajá, vamos a ver. Ahora sí, vamos con, con esta siguiente. So what's the time for this one? It's past time. Nine. I'm sorry. Uh, Nine thirty five PM. So this side. Nine thirty five PM. Five. Ten. Fifteen. Twenty. So how 25. many minutes? It's twenty five. Two. Nine. To nine or to ten? Not to ten. Mm -hmm. It's 25 to ten. Entonces, de acá usted va contando, ¿verdad? Ok, son las nueve y treinta y cinco. ¿Cuánto falta para las diez? Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five. So you say it's twenty-five. It's twenty-five. Twenty-five. Okay, twenty-five to... 10. To 10. 10. Okay, so how about the, the next one? 11.45 p.m. 11.45 p.m. It's a, a quarter, quarter to 12. Excellent. It's a quarter to 10. ¿Cuánto falta para las de 12? Sería, uh, it's a quarter to 11. Mm -hmm. It's a quarter well, to well. <laughs> so, well. Well. 10, right? <laughs> <laughs> so are you sleepy? Let's see the next one. So we have another one. Eight. 25 p.m. So tell me. So what's the time? What's the time? 
Eight, 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 hasta acá es paz. De acá para acá es tú. Cuenta regresiva. Vamos a ver. Um, a. Ok. 8.47 p.m. So, what do you think? ¿Cuántos minutos me faltan para las nueve? <risa> Tú no estamos durmiendo, quizá. Y 13. Ok. 13 minutes to 9. Right? 13 to nine. minutes to 9. So don't worry, we're going to practice in a moment. I'm going to show you something. Let's see. So don't worry. Ok, so I don't want to bother you. <laughs> <laughs> Let's see, we have to check this. So look at this. We use the phrase or clock, uh, a clock face, but we call the dial of a wrist watch. Sonia, yes, Sonia. Teacher, para regresar la imagen, para tomar una doctora. Okay. No. Ready? Yes. Okay, thank you, Sonia. So let's check this one. So this is theory. In English, we only say o'clock for the full hour. For example, we say it's six o'clock. Um, and esto es sobre las manitas, lo que le estaba hablando, de la minutera y la aguja horaria. So when we tell the time, we say it's 25 past five. Notice we don't have to say it's 25 minutes past five. Entonces aquí no, ya no decimos minuto, ¿verdad? So it's 25 past five. 25 pasada las cinco. And that's it. And we can say it's 525. Um, we have to say it's a quarter past or it's a quarter two. Entonces tenemos el puesto también, ¿verdad? Un cuarto pasado las cinco. O un cuarto para las cinco. So cinco. we don't use a to tell any other time. Entonces, pero no vamos a utilizar el artículo acá a para decir alguna otra hora. ¿no? Solamente es con un cuarto. A quarter que se le pone ahí. It's a quarter past this and that. And we can say it's 12 o'clock when we mean the middle of the day. También horas exactas o las 12 del mediodía. Decimos o'clock. But sometimes we need to add noon or midday to show we mean in the middle of the day or midnight to show we mean the middle of the night. Entonces, acá también, ¿cómo sé yo cuando es la medianoche o cuando es de día? Si yo solo digo o'clock. Entonces, puede decir it's 12 o'clock, noon, o it's noon también podría ser otra forma. Si me decía que estoy diciendo, ah, it's 12 o'clock. So you want to say it's. It's noon, right? Es mediodía. Or it's midday. Okay. Mediodía también. ¿Y cómo se dice la medianoche? Mid. Midnight. Midnight. Mid it's midnight. And, uh, it's midnight. Midnight. Noon, midday, and midnight. Estos dos para el mediodía, estos para la medianoche. So remember, we, uh, when we're speaking about the different times of the day, we often use in, in the morning, in the afternoon, in the evening, but it's, but it's at night. Entonces, usualmente decimos, um, si usted quiere especificar, por decir algo. So it's 11 a.m. or it's 11 in the morning, or it's 11, um, let's say it's 1 p.m. in the afternoon. If you want to specify something. Y con la noche, pues, at night, right? Let's see. So now we're going to uh, study, and I want you to help me. Let's see. Uh, what time is it? So what time is it? 
number one. Clock number one. So what time is it? It's one o'clock. It's one o'clock. It's one o'clock. Okay, how about number two, this one? Well, it's ten past twelve. Ten past twelve. Okay, twelve. Um, okay, ten past twelve. How about this one? Ten past. Uh, it's it's um, five. It's twenty. It's two. twenty. It's twenty-two. Six. Twenty. Two. Excellent. It's twenty-two. Six. 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 Uh -huh. It's 22. Six. Miren, six. la aguja va, ya pasó acá. Entonces, 20 six. para las... It's five. No, six. Six. Uh -huh. It's 22. Six. 20 para las... La siguiente hora. Seis. Quiere decir que son las cinco y... 40. Ok. Perdón, ¿cómo se dice? It's 20. It's 20. Two. It's two. Six. 20 para las 5. It's 20 or 20. Two. Uh -huh. That's it. Uh -huh. So how about the other one? This one. It, it's 10 to ten 3 to 4. It's 10. 10. Ah, okay. It's 10 to 3. 3. Okay. It's 10, 2, 3. Perfect. So let's continue. How about this one? It's 11 and quarter. A quarter it's past. Um, it's a quarter past, past 11. 11. Okay, it's a quarter, it's a quarter past 11. 11. Mm. How about this one? This side? It's a quarter past 11. Okay. The next one is a twenty-five to eight. Oh, eight. Twenty-five. Okay. Okay, it's twenty-five to eight. The next one, this one, is half past. It's six o'clock. It's six o'clock. Yes, right? It's six o'clock. Six o'clock. Let's see. How about this one? It's 20 past nine. It's 20 past nine. Okay. It's twenty past. Mm -hmm. Nine. It's twenty. 20. A quarter. Twenty. Twenty. It's twenty-five. Mm -hmm. Twenty-five past. Nine. 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 Perfect. Let's see. Continue. Let's continue practicing. So you're going to learn the how to say the math. This one. So what's it's the time? It's five. It's ten. It's half past. Mm -hmm. It's ten half past. It's ten. So it could be the both sides. No. It's half to eleven, or it's half past ten. So it's half past ten. So it's half past ten. It's half past ten. Ten. The other Four one is half, half to, to 11. 11. Okay, nice. Um, How about this one? How about this? What's the time for this one? It's 20 to um, 3. Okay. It's 22? Three. Three, right? Okay. 
How about this one? Tell me. So what's the time? It's, it's five past nine. It's five past nine. Okay. And the last one. It's quarter past eight. It's, it's quarter, quarter past eight. Past eight. Perfect. So I think you're ready. Let's see. So we're going to show you something else. And you're going to check that in a moment. So hold on. Teacher, teacher, una pregunta. Yes. El que es Pax. Pas, pasada. Ah, pasada, ok. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. 20 pasadas las. 20, uh, 25 minutes past 11. Por ejemplo, 20 11. minutos pasadas las 11. No, 25 ah. past 11. Ah, ok, ok. Gracias. So, another word that you can use is after. Pueden utilizar after también, después. It's, uh, por ejemplo, vamos a ver acá, no están. No, no está acá. Por ok, it's 20 after 1. Ahí también podemos utilizar after en vez de past. Uh -huh. It's 20 after one or it's 20 past one. 20 pasada la una o 20 minutos pasada la una, después de la una. We can also use that. So let's see. Um, the question is, what time is it? Read and listen, then listen again and repeat. Read and listen. One, it's one o'clock. Two, it's one fifteen. It's a quarter after one. Three, it's one twenty. It's twenty after one. Four, it's one thirty. It's half past one. Five, it's one forty. It's twenty to two. Six, it's 1.45. It's a quarter to two. Seven. It's noon. Eight. It's midnight. 8 a.m. 8 p.m. Now listen again and repeat. It's one o'clock. It's one o'clock. It's 1.15. It's 1.15. It's a quarter after one. It's a quarter after, quarter one. after one. It's one twenty. It's one, one twenty. twenty. It's twenty after one. It's twenty after one. one. It's one thirty. It's one thirty. It's half past one. It's half past one. It's one forty. It's one forty. It's twenty to two. It's twenty two. Two. It's one forty-five. It's one forty-five. It's quarter to two. It's quarter to two. It's noon. It's noon. It's midnight. It's midnight. Eight a.m. Eight p.m. P.m. Okay. And so now let's continue. So now that we have checked that, so we're going to um, watch a video. So um, in order to learn about the sentence rhythm, let's see. Hold on. So can you watch the video? Those, some in the video? Rhythm. Some words in the sentence. Yes. Yeah. Okay. Yeah. So. Concentrate yes. and try to listen to the rhythm. Tratamos de escuchar el, el ritmo 
de la oración. And the stress. Sentence rhythm. Some words in a sentence are stressed and some words are unstressed. This is the rhythm of the sentence. It's a quarter to nine. Stressed words sound stronger. Listen to the stressed words. It's a quarter to nine. And they sound longer. It's a quarter to nine. Now listen to the unstressed words. It's a quarter to nine. Listen to the rhythm in these sentences. It's five to three. It's 10 to seven. It's 20 to four. It's a quarter to nine. It's 10 after eight. It's a quarter to 11. Now listen and repeat. Okay, so we're going to watch it a second time. So pronunciation coach video, sentence, a rhythm. Cuando una oración tiene ritmo es porque en algunas partes, en algunas sílabas, eh, tienen mayor fuerza de voz o, so, o sobre ellas recae, digamos, ¿sí? el, digamos, el, sonido. el sonido más fuerte de la oración. Hay unas que son stress words o stress syllables, sílabas que llevan la mayor fuerza de voz. Y otras que son unstressed, que no llevan fuerza de voz. Vamos a ver los ejemplos otra vez. Sentence rhythm. Some words in a sentence are stressed, and some words are unstressed. Entonces aquí nos dice que algunas llevan un stress y otras no. Otras palabras. For example, so look at this. The ones in green are the ones that have the stress. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Let's see. For example, it's a quarter to nine. Stress a water to nine. words give English sentences. Their it's rhythm. a quarter to nine. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Mm -hmm. So if you notice that stress goes in this part, it's a quarter to nine. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. So again, you want to listen to that? And some words are unstressed or not stressed. For example, it's a quarter to nine. Stressed and unstressed words give English sentences their rhythm. Listen to the stress in this sentence. This is the rhythm of the sentence. It's a quarter to nine. The stressed words sound stronger. Listen to the stressed words. It's a quarter to nine. They sound longer. It's a quarter to nine. Okay, so another key in this is that they sound a little bit longer. It's a quarter to nine. Entonces, aparte de que lleva el stress, la, es decir, la mayor fuerza de voz, esta palabra, o la sílaba, porque acá también, aquí hay una palabra, y toda lleva el stress, nine. Pero tiene un sonido, solamente un sonido silábico, ¿verdad? Nine. ¿Se escucha okay. otra vocal ahí? No. Es un sonido silábico. Entonces, it's a quarter to nine. Y se escuchan también más largas. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. So let's continue. Unstressed words. It's a quarter to nine. Listen to the rhythm in these sentences. It's five to three. It's 10 to seven. It's 20 to four. It's a quarter to nine. It's 10 after eight. It's a quarter to 11. Okay, let's see. Who wants to try with this one? It's five to three. It's 10 it's to seven. Five. Okay. Oh, excuse me. No, go ahead. Go ahead. Do it. So let's do it it's together. Five. It's, it's five, five to three. To it's five it's to three. It's seven. It's seven. It's seven. It's seven. 
stem of the stem of the Okay, so now let's do it together. So you listen and then we repeat. It's five to three. It's five to three. Five to three. It's ten to seven. It's ten to seven. It's ten to seven. Twenty to four. Twenty to four. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Two nine. Nine. Quarter to nine. It's ten after eight. It's a quarter to eleven. It's a quarter to eleven. It's a quarter to eleven. Quarter to eleven. To eleven. To eleven. To eleven. Now listen and repeat. Click on pause after each sentence. It's five to three. So what's the time? It's five? Two, three. Five to three. Five to three. Okay, it's five to three. It's five to three. It's ten to seven. It's ten to seven. It's twenty to four. It's twenty to four. It's twenty to four. Twenty to four. It's twenty to four. Twenty to four. It's quarter to nine. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. After eight, it's ten it after, eight. Eight after eight. Okay, it's ten after eight. Quarter to eleven. Nice. So now we can continue. Okay. So now you have the homework. So read the times in the vocabulary a lot again. So pay attention to the sentence rhythm. But we're going to do this activity. Um, look at the map. So this map, ask your partner about the times around the world and say each time two ways. So you're going to say the times in two different ways. So you can use, it's nine. For example, the question is, what time is it in Vancouver? So look, you look for Vancouver. So what time is it in Vancouver, guys? It's... It's 9. It's 9.40 a.m. Okay. It's 9.40 a.m. A a and this one? It's 20 to 10. 20 to 10. Okay, it's 20 to 10. Okay, how about what time is it in London? What time is it in London? What time is it in London? Uh, 5 to 20 to 6. Uh -huh. It's 22? It's 20 to 6. Okay, it's 20 to 6 or it's 5. Right. It's 540. 5.40 p.m. Okay, so now I want you to take a screenshot. Tomar una captura de pantalla. And then you are going to practice with the classmate. So let's learn a little bit about the pronunciation of some states. So we have Vancouver, LA, 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 Los Angeles, Mexico City, Honolulu, Bogota, Lima, Santiago, La Paz, Sao Paulo, Buenos Aires, Cape Town, Cairo, San Jones, London, Moscow. New Delhi, Beijing, Seoul, Tokyo, and Taipei, and Sydney. Sydney. Okay, so do you have the screenshot? Todos tienen la screenshot? Yes. yes. Okay, perfect. So we're going to practice in the breakout rooms, and you have to tell your classmate the times in two different ways. Okay. Okay, so you're ready, let's go.
Eduardo Gerson, les envío otra vez la invitación. Ok, sí, sí, teacher, sí. De acuerdo, Gerson. Y nos falta acá Eduardo. Y eso es mi Liliana. <coughs> Ahí dice que son... ¿Los low questions tienen preguntas, chicos? Sí, de 12 a 6 de la mañana, supongamos. ¿Es after? Es tú. No, two. sería desde las 6. De, de las 6 a las 12. Ajá, 6 a 12. Tú. Pero ahí, o sea, puede ser para la, puede ser para la mañana, puede ser para la tarde. Simplemente que quede ese lado, sería tú. Por ejemplo, veamos acá. O sea, yo les puedo compartir acá. Les voy a mostrar que yo tengo acá. Ay, pero no la veo. Ahorita. Ahorita les comparto, permítanme un segundito. Acá está. No, no, no. Ahí está. Vaya. Eh, de las 12 hacia las 6 es past. Aunque vamos contando todas las que ya pasaron. 5 pasadas, uh -huh. las 12. Pero no necesariamente las 12. Podría ser este, las 11, podría ser las 6, las 7, las 8, las 9, las 10. Todos, todos podrían ser. It's 5 uh -huh. past 11. 5 minutos pasadas las 11. Bueno. It's 5 past 10. 5 minutos pasadas las 10. It's 5 past 9. 5 minutos pasadas las 9. Entonces no tiene que ver en sí que, este, que sea de la noche o del día. Vaya, it's 7 um, past. Uh, it's 5 past 7. 5 pasadas las 7. Lo único que acá. Es que de 12 a eh, de este lado, de 12 a 6 sería pas Y de 6 a 12 sería tú. Entonces, por ejemplo, podría estar yo acá de este lado también. It's, a, uh, it's 10. Eh, vamos a ver, me voy a ubicar acá. It's 10, 2, 12. 10 minutos para las 12. Por ejemplo, si yo le pongo acá el caso de, vamos a poner una hora acá. Son las 3 y 45, ¿vale? 3.45 de la tarde. ¿Cuánto falta para las 4? It's a quarter 
Um, a four. A quarter. Is a quarter. Two. Oh, four. Uh, two, four. It's a quarter to four. ¿Cuánto falta para las cuatro? Un cuarto. Eso es lo que quiere decir, un cuarto. Ahora vamos, tenemos las tres y cincuenta. Tres y cincuenta de la tarde. ¿eh? ¿Qué hora es? It's... It's a ten. Ah, ok. La, acá, solo la vamos a ocupar con, el, con un cuarto. Uh -huh. It's ten. Sí. Two. ¿Cuánto falta para four. las cuatro? Four. Four. Eight. Uh -huh. It's ten to four. Eight, four, nine. Entonces, Mirna, de acá, de este lado, sería pass. Se va contando los minutos que van pasando. Cinco, pass. Uh -huh. Y el, cualquier hora, ¿verdad? Cinco minutos, uh -huh. las siete. Ahora bien, de este lado, usted ya va leyendo lo que falta para la siguiente hora. Entonces, aquí es lo que va pasando de una hora y aquí es lo que falta para la siguiente hora que, que viene. Ajá. Podría ser desde las seis, ¿verdad? Un, media hora para la una, por ejemplo. O veinticinco para la una. O, vamos a ver aquí, twenty to one. Twenty to one. Entonces, usted la puede leer de dos maneras. Así como lo estamos leyendo ahorita, it's 22. O podría decir, ah, es la una y en español, 30, 35, 40. It's 140. La una y 40. Estaría bien, está bien. O mm -hmm. leer así, it's 22. One. Eh, eh, okay. Sí, ahí, ahí se lo dije mal, porque sería, it's 22. Two. Sería para las dos, ¿verdad? Porque dijimos que era la 1 y 40. It's 1.40 or it's 22. Two. Aquí, porque acá sería la siguiente hora, ¿verdad? 20 para las dos. Ya voy contando lo que va restando para la siguiente hora. Sí, sí, es en... comprende, chicos. <ríe> Avisen, me yes. va a cambiar de carrera. <ríe> Vamos a ver en la foto a los demás. I'm just kidding, I'm just kidding. A ver si los dejo que compartan. No. Yes. Or no. It's 22. 23. Ah. Uh -huh. Ah, ask. Karen, lo siento. Ok, Omar, what time is in Bogotá? In Bogotá es eh, to one or forty past past. 12. Yes. Yes or no? Or no. 40. 40 past 12. Mm. Or 20 to 1. Ajá. Solo okay. que se ve un poco lejos, pero, pero sí me parece más lógica la última. Vamos a ver. Okay. Acérquenlo ahí, pero está bien lejos. Solo ustedes miren. Aquí está. Ahora sí. Uh -huh. ¿Cuál era? La sí, eh, Bogotá. Oh, Bogotá. 
Dime, 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 Karen. muy salvadoreño cuando decimos faltan 40 minutos, sino que a partir de los 30 podemos decir que falta. Ajá, de los 30. Ok. Sí, es que, ajá, de las 12 a las 6 es paz. Vamos contando las horas que van, los minutos que van pasando. Y de ahí de las 12 a la, ¿no? De ahí de la 12, de las 12 a la, de las 6 a las 12 sería la cuenta regresiva. Ah, ¿cuánto queda para la siguiente hora? Okay. Sí, la pregunta es porque aquí tenemos como acostumbrado a decir faltan 45 minutos, faltan 40. Pero sería como un poco, eh, bueno, extraño porque recién va iniciando la hora, ¿no? Uh -huh. Ajá. Ok. Ok, Wilfredo, what time is in Caracas? Uh, it's one, it's ten past to one, or it's one to ten p.m. Okay. Can what time is Seoul? In what? Seoul. Seoul. Mm -hmm. What time uh, is in Seoul? Uh -huh. Is 2.40 a.m. or ¿Qué pasó, chicos, por acá? Gran silencio. <risa> por acá estamos, teacher. ¿Qué pasó? Compartieron. Ya estuvo. Ya nos vamos. No, no. estamos dormidos. <risa> no les creo. Vamos a ver. Vamos a probar ahorita. Rápido, un minuto tenemos. Vamos a ver. What time is it in St. John's? So what time is it in St. John's? It's 10 past two. Okay. So what time is it in uh, Harrison in Los Angeles? Los Angeles. Eh, Los Angeles, teacher. 20 to 10. 20 to 10. No, look at this again. Read it again. A.M. It's 9.40 a.m. Ah, okay. Wow. Yo puse 20. 20. Uh, 20. 20 past. 20 past. 9. 9. 20 past 9. 20 pasadas. 9. Las 9. Uh -huh. O puede leerlo también así como lo leeríamos nosotros en español. It's 9.40. Ambas uh -huh. son, son correctas. Sí, son válidas. It's 9.40, acá está. O oh, it's 20 to 10. No, 9.40. No, 9.40, sí, sí. sí. 9.40. Sí, así no tengo teacher, sí. no, así 40, podríamos sí. dejar. <laughs> Vamos a ver. So, what time is it in Taipei? Taipei. Um, 1.40. Ajá, uh es -huh. 1.40 a.m. o 20 más 1. 20 más 1. 20 más 1. So, what time is it in Cairo? It's 20 to 8. It's 20 to 8. Ajá. Uh -huh. 20 It's para las 8. 20 para las 8. O 7.40. 7.40. Ok, perfecto. Ya que estaban durmiendo, ya se van a ir a dormir, no se preocupen. <laughs> ok, so let's close this.
Bye. Attendance. Okay, so we're going to pass the attendance list, guys, just to finish. And let's see, because aquí todos tienen sueño, ya. Lunes de sueño, que no dormieron todo el fin de semana. Por estar viendo Netflix. Ya nos quedamos sin carga. Ahorita lo mando. ¿Cómo se llama la nueva serie que ha salido? ¿Cuál? No, no sé. Hay mucho. Sí, muchacho con lente. No, 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 Gabriela María Guevara Present teacher Thank you Gerson Romel Vázquez Díaz Present teacher Thank you Gerson Ileana Estela Serrano de Candelario Present Thank you Isaías Santana González Present Thank you Jessica Ivette Tiliano Sarabe José Eduardo Valdés Martínez. Present. Thank you, Eduardo. Julio César Fabián Zelaya. Present. Ya se fue a ver la novela. No. Luis Alberto Cruz. Present. Thank you, Luis. María Elena González García. María Elena González. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Present. Thank you. Omar Alexander Palacios. Present. Thank you. Sonia Maricela Tejada. Present teacher. Thank you, Sonia. Virginia del Carmen Vázquez Ventura. Present teacher. Thank you, Virginia. Wilfredo Armando Rosales Torres. Okay, so that's all. Thank you guys for being today. And please, so don't forget to open the activities in the platform. Y no olviden realizar las actividades de la plataforma, okay? Thank you guys. Y hoy nos quedamos con... Y el resto ya pueden ir a descansar. So have a great night. Let's see. Parece que estuvimos bye, con bye. Mirna. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Marilena. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow, guys. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye bye. bye. Parece que vamos con Sonia Marisela. Good night, teacher. Bye bye. Vamos a ver. Sure. Dígame. A mí no me llamó en la lista. No sé si se fue otra vez de paso. Karen. Sí. En serio, Karen. Aquí sí le marqué con uno. Aquí se 
Ok. <risa> ya se me fue. <risa> ok. No, bye, no. teacher. Bye, bye Sonia. Good night. Bye. Good night. No hay preguntas. No hay preguntas. Ok, eh, me parece que seguimos con usted. ¿Eh? ¿Conmigo de qué? De, de la asesoría. Sí. Para que como usted no hemos tenido, solo se había quedado, pero había sido porque tenía dudas. Omar, sí. fue la anterior, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, yo hasta ahorita estoy clara. La vez pasada solo le pregunté por... Por las reglas, las reglas donde se incluía ah, S e y S, estaba confundida, pero ya me lo aclaró y ya quedé bien hasta ahí. 12, 13. Bueno, entonces, en, ¿y dudas hasta el momento de, de lo que hemos visto ahora? Ahora no, con lo que sí estoy teniendo un poquito de problema, como yo no recibí la clase, como explicó lo de when, what, en qué ah, momento se ocupa. Es cierto. ¿no? ¿Para qué? Si no recibí esa clase, sí, en eso tenía la duda. Vamos a ver, pues, las double H questions. Acá está. ¿Sería con respecto al significado o a la estructura para formular las preguntas? A la estructura para formar las preguntas, el significado, pues más o menos me lo puedo, pero en qué, por ejemplo, en qué oración ocuparlo, como para cuándo, uh -huh. por ejemplo, ahorita que, que realizamos el ejercicio. Eh, me costó un poquito porque, ah, por ejemplo, yo pensaba que era una palabra y no, usted nos dijo que era otra y ahí me confundí. ¿En ¿Cuál? qué momento ocuparlas o en qué, en qué, en qué oraciones ponerlas? Por ejemplo, where, yo sé que where es como dónde, dónde estás, dónde lo encuentro, uh -huh. algo así, ¿verdad? Es para ubic ubicar un lugar o algo, una, una, indicar una posición. Por ejemplo, where is my laptop? Ahí está mi computadora. O where is the metro centro, por ejemplo, location. Eso sería para ubicación. When lo puede utilizar. Es para personas también, por ejemplo, donde encuentro a tu ah, hermano, un ejemplo. Sí, por ejemplo, where is your brother? Sí, a dónde está tu hermano. Solo que ahí tiene que utilizar el verbo to be. Where is? Where is your brother? Entonces, para indicar ubicación, where is your brother? También po podría utilizar otro verbo, ¿verdad? Where do you live? ¿A dónde vives? O where does your brother live? ¿A dónde vive tu hermano? Entonces, sí, ahí lo puede, ir con, eh, lo puede ir utilizando con diferentes sujetos. Vamos a ver. El what es qué o cuál. Eh, de una manera más, si eh, usted quiere solicitar información de algo o de alguien. Por ejemplo, ¿cuál es tu apellido? What's your last name? Usted solicita ahí información personal. También este puede utilizarlo para mostrar una... Digamos, si usted dice, what is your favorite color? O what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita, por ejemplo? Porque se da el caso que tenemos aquí, which y what. Significa uh -huh. cuál, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? Con el what, yo estoy indicando que hay muchísimos tipos de comida. So, what is your favorite food? Entonces, con el which, yo me veo a una a opciones limitadas, por ejemplo, which is your favorite food, pupusas o let's say tamales, pizza, Ajá, tamales. pizza. <risa> <risa> pensando en tamal que me comía, pensaré which, pues entonces sería que usted tiene opciones limitadas, tiene dos opciones, usted tiene que elegir de esas que usted que usted yeah. le presenta. En cambio con what podría ser en general cualquiera. So what is your favorite food? Ah, hay un montón, ¿verdad? Cualquiera de esas. ¿Cuál? Eh, when bueno, es para preguntar de tiempo. Por ejemplo, to ask about the time that something happened or will happen. Cuando algo sucedió o sucederá. Por ejemplo, bueno. yo le podría decir este de when. When. Cuando es ah, la bueno, de... Ajá. 
¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When do you have the, um, the meeting? También, ¿cuándo tienes la reunión? When do you, uh, let's see, when do you finish uh, the module? ¿Cuándo termina el módulo? When do you finish the module? ¿Cuándo terminas el módulo? Entonces, para, eh, lo utilizamos para preguntar cuándo sucederá algo o sucedió algo. Pero eh, si lo hablamos en pasado, sería con el auxiliar activo. So, when did you finish your school? ¿Cuándo terminaste la escuela? Bueno. Ajá. Y ahora el where para preguntar de un lugar o una posición, ¿no? es decir, una ubicación. Where are my keys? ¿A dónde están mis llaves? Where is my cell phone? Where is my bag? ¿A dónde está mi bolso, mi bolsa? So where is, uh, let's say, Wilfredo? ¿A dónde está Wilfredo? Ahora con which es lo que le mencionaba. Tenemos dos opciones. When you're asking for information about one of a limited number of things. Cuando solicitamos información, pero que ha sido delimitada dos cosas o tres o le ponen ahí ciertas opciones y usted tiene que elegir so which of these do you prefer cuáles de estas prefieres so which of these do you prefer um, él está mostrando por ejemplo tres plusas diferentes ¿sí? entonces uh -huh. tiene una limitante ahora si yo le digo what so what for example let's say Mm, what do you prefer? ¿Qué prefieres? Ah, podría ser, podría ser una opción, pero más bien como ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? But you have, you have no limits in that one. And with this one, you use who or whom. Y aquí tenemos el who o whom, quién. Cuando preguntamos acerca de la identidad de alguien, queremos saber quién ha realizado algo. Okay. Por ejemplo, who is your, let's say, right. aquí tenemos, who paints the wall. Entonces yo con el who quiero saber quién realizó una acción. Acá, who paints the wall. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a poner el Caesar. Caesar paints the wall. Who do you help? Entonces, acá tenemos dos estructuras. Esta, es un, esta sería la double H más un verbo. No sé, el complemento del question si usted nota en esta pregunta, en esta pregunta el verbo lleva una S. Entonces, cuando usted, esta se llama subject question. Cuando tenemos una subject question, estamos preguntando por la persona que hace la acción. ¿Quién pinta el muro? César pinta el muro. Yo quiero saber quién es esa persona que pinta el muro. César. Entonces, por eso se llama subject question, porque yo quiero saber quién, quién es la persona que hace la acción. Ahora bien, con esta otra, object question, tenemos otra estructura diferente. Ah, vaya. Y en esta parte de acá, lo de la S, eso solamente aplica con este verbo, en presente simple, ¿verdad? Who paints the world? Who, vaya, por ejemplo, podría ser who listens. ¿Quién escucha música? Who plays with you? ¿Quién juega contigo? Pero todas tienen que estar en presente simple, ¿verdad? En pasado. Who played, por ejemplo. ¿Quién jugó? Eh, ¿Quién jugaba contigo? Who watched TV? ¿Quién miraba televisión? Entonces ahí cambia, ¿verdad? En presente es que el verbo okay. lo ponemos así con esa S. Ajá, porque usualmente cuando los verbos llevan, vaya, por ejemplo, si yo le digo who cries, 
El verbo llorar. ¿Quién llora? ¿Quién llora? Ah, Cesar. Cesar cries. Cesar llora. Entonces siempre se aplican las reglas de tercera persona. Cry. Cries. Cry. Uh -huh. Sleep. Sleeps. Ajá. Sí. Las reglas. Ajá. Las, las, las reglas que utilizamos con los pronombres he, she, it. Son las mismas que se aplicarían con, es, con cualquier verbo que utilicemos acá. Mientras no sea el to be, ¿verdad? Pero el to be es otra cosa. Is, I, carry, am. Esos son los otros verbos. Y, por ejemplo, termina en Y. O solo se le agrega S. O termina en WH. Hay que irle haciendo los cambios. Por ejemplo, ¿quién lava el carro? Who washes the car? Entonces ahí se le van haciendo los cambios. Según sea el verbo. Bueno. En um, presente simple. Ajá, en presente simple. Muy bien, si fuera en pasado, ahí, pues ahí tendríamos que cambiar, ¿verdad? Ahí, no, ahí tendría Wash. que ser el verbo en pasado. Washed, cried, slept. Ahí van los verbos irregulares también. Eh, wrote, escribió. ¿Quién escribió? ¿Quién ¿Quién bailó? Entonces, eso sería en presente. ¿verdad? ¿Quién llora? ¿Quién escucha música? ¿Quién juega? ¿Quién pinta? Bye. Ahora, okay. que ya tenemos esta parte de la subject question, que queremos saber quién realiza la acción, ¿verdad? La acción de ese verbo. ¿Quién juega? César. ¿Quién escucha? César. ¿Quién pinta? César. Ahora bien, yo quiero saber si... Mi pregunta es una object question. Yo quiero saber quién recibe la acción de mi verbo. ¿Cuál sería mi verbo acá? En esta pregunta, perdón. Pregunta. Ayuda. Help. Help. Ajá. Entonces yo quiero saber a quién ayudas. Who do you help? I help Cesar. ¿A quién ayuda? A César, quiere decir que César es el objeto, es quien está recibiendo la acción del verbo acción. ayudar. Entonces acá yo me enfoco en el objeto, en la persona que es ayudada, ¿verdad? César, y ayuda a César. Entonces cuando son object questions, yo necesito otra estructura. Y es ahí donde entra lo del verbo auxiliar, do y das. Who do you work with? ¿Con quién trabajas? I work with Caesar. Entonces acá no lo acá lo importante es conocer quién es la persona que es afectada o que recibe el verbo de, de la acción del verbo. Entonces acá no interesa no interesa yo. Aquí a mí me están preguntando con quién trabajo. Eso es lo importante. Esa es la información que yo necesito. Who do you work with? ¿Con quién trabajas? Ah, con César. Me interesa. De, estoy preguntándote um, directamente a ti, por ejemplo, si, digamos, si eso fuera lo más importante. No, no es lo más importante saber acerca de ti, sino acerca de la persona con la quien trabajas. Con quién trabajas. Ajá, vamos a ver otro ejemplo. Who do you... No sé. Talk with. Otro ejemplo. ¿Con quién hablas? Who do you talk with? ¿Con quién hablas? I talk with... Mario, por ejemplo. Esto es lo importante. Yo quiero saber con quién hablas. Ah, con Mario. No sé. Entonces, si ¿sí se comprende un poco la, la diferencia entre la subject y la object question. Sí. Uh -huh. Entonces, mientras nosotros tengamos claro esos dos puntos, eh, no es que lo vayamos a estar pensando cuando estamos hablando, o estamos hablando de inglés, ah, aquí voy a usar, no, no, nada que ver, solamente es para comprender cómo utilizar, cómo formular las, las preguntas. So, who do you have? Who do you work with? Who do you talk with? ¿Con quién hablas? I talk with Mari. 
Eso es para que usted vea cuándo eh, utilizar el auxiliar. Ok, ¿y cuándo ocupo eh, WOM? Hum. Ah, vale. Hum, perdón. Es parecido, es lo mismo, supongo. Es parecido, pero no es muy común ver lo que lo están utilizando. Vamos a ver. Pero viene relacionado bastante con lo que estamos hablando de la object y la subject question. Es, ya le muestro ahorita. Creo que esto se las mostré en la anterior. Pero no sé si está usted. El significado es eh, de who es quién y who podría ser a quién. Entonces, ¿por qué? Porque who es subject question. Es subject question, pero también tiene función de object y whom tiene función de whom tiene función de object question perdón. when providing extra information about the object in the sentence to whom did you give the notebook y puedo utilizarlo de esta manera poniéndole la preposición to aquí al inicio para decir a quién a quién pero en este caso sería una object question. To whom did you give the notebook? ¿A quién le diste el, ¿a quién le diste el, el cuaderno? Ah, se lo di a él, se lo di a ella, se lo di a ellos. Entonces aquí recae lo mismo de que whom es una object question en este caso. Y who la entenderíamos, interpretaríamos como una subject aunque, permítanme. Aunque who tiene doble función. La que no tiene doble función es whom. Whom se la utilizaría usted como una object question, con el auxiliar. Who tiene doble función. Podría ser el subject question o object. Entonces, básicamente acá. Esa sería la diferencia. Who tiene doble función. Aunque acá dice que es el subject question. ¿verdad? Eh, vaya, acá está el ejemplo. Who ran the doorbell. Eh, ¿Quién tocó la, la campana? Who ran the doorbell. Who sings eh, the song. ¿Quién canta una canción? Who plays... Eh, With me. ¿Quién juega conmigo? ¿Quién juega fútbol, por ejemplo? Pero también podría utilizarla con, como una object question. So, who do you work with? Who do you help? Who do you play soccer with? ¿Con quién juegas? Utilizándola como con quién, ¿verdad? Entonces, esta tiene doble función. Puede llevar una estructura de subject question donde no llevaría el, el auxiliar en caso de ser subject y si es object question tendríamos que ponerle ahí el verbo auxiliar ¿verdad? Um, vaya ahora en el caso de whom whom la utilizamos como una object question entonces aquí sí tenemos que poner el auxiliar him her or them a quién to whom did you give them a ella a él o a ellos Sería el objeto. Básicamente eso, eso sería. Eso sería todo. Sí, con eso sí tenía bastante. Porque a la hora de traducir las dos cosas. No Pero usar el home casi no lo pueden, casi no lo utilizan. Casi no se utiliza. Sí, Pero... es más who, who, what, where. Igual which. Sí. Pero. Okay, eso sería todo. Sí, yo creería que sí. sí. Pero no sé si. Ya lo dejo dormir. En cuanto a la estructura. No sé cómo estamos en cuanto a la estructura. Podría. Vaya, por ejemplo, vamos. La estructura sería double H. Más. 
un verbo auxiliar. Auxiliary verb. Es lo que veíamos hoy al inicio. Um, un subject. Plus. Y el verbo principal. Y digamos que hay un complemento y el símbolo de pregunta, un question mark. Entonces, esta es la estructura de una object question. Porque ya vimos ahí que también hay subject questions. En el caso de la subject question sería double H word plus verb plus y complement in the question mark. Entonces serían las dos estructuras que utilizaríamos. Y estas serían con presente simple porque también tenemos double H to be plus complement plus the question mark. Entonces tenemos tres estructuras. Esta sería de una object question y esta sería question. ajá y esta sería de una subject question y por acá tenemos la ok bird to be ahí tenemos las eh, preguntas con el verbo to be también porque las double H no se amarran con un tiempo, perdón, solamente con presentes, eh, solamente con un tiempo, bueno, ser presente, pasado y con diferentes. Uh -huh. Permítame, voy a tomar. <ríe> Ok, entonces, solamente que estas no, no las vimos al inicio, solo meramente veíamos algunos ejemplos, veíamos este, en conversaciones, sin necesidad de, de ver las estructuras, más que todo vimos la yes no question, no, o sea, entonces acá, object question, where do you live? Where Does he live? When do you finish? Why does he help? Oh, let's see help. Otro dato curioso es que acá después del which no se puede ubicar un sustantivo. Podría ser una variación. Which book? ¿Cuál libro quieres? Libro. Uh -huh. ¿Cuál libro quieres? Y ahí menciona dos opciones. Um, vamos ahí. Este, The Little Princess. Or, Right, let's say, algo así. O sea, ahí tiene dos opciones. So, which book do you want? Entonces, con which, acá va un sustantivo y después sigue la estructura. Quieres. So, which book do you want? Ya volvemos a ubicar un question mark. Esa sería la estructura. Y acá le he puesto ejemplos con diferentes eh, nombres. Este es con you, este es con he. Este con you, pero podemos poner otro. When do we finish? Cuando terminamos. Vamos a ver, pongamos otro aquí con they. Y aquí tengo que modificar. When do, eh, why do they help? Why Porque they? ayudan. Ahora con la subject question. 
Tenemos un ejemplo acá. ¿Qué pasa? What happens? O oh, what happens to paint, lo mismo. Who talks? Ahí tiene los ejemplos de las subject questions. En, dentro de las subject questions, las que tienen la función de subject questions son what, y who y vamos a ver. Ah, también tenemos a whose. Entonces esto creo que no lo tenía. No. Uh -huh. Tenemos a what, y who, whose. Whose es, solamente tiene una función. Who solamente tiene función de sujeto, subject question. Whose eh, book is this, por ejemplo. It's Mary's. ¿De quién es este libro? De, de María. It's Mary's. Y luego tenemos las double H questions con el verbo to be. Where are you from? Where is she from? Where? Vamos a ver, utilicemos otra. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? En otra que tenemos aquí. How are you? Which is your favorite food, por ejemplo? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your name? Entonces ahí tenemos la estructura con las eh, subject, object question, subject y las eh, double H con el verbo to y también. Eh, para saber cuándo utilizar con el verbo to be, lo que, tiene, lo que tenemos que saber es los usos del verbo to be. Por ejemplo, uh, yo eh, con el verbo to be hablo de nacionalidades. Ah, ¿de dónde eres? Yo soy de tal lugar. Hablo de origen. Eso, eso se refiere con nacionalidades. Origen. Soy de San Miguel. Soy de Ilopango. Soy de El Salvador, de Guatemala, Estados Unidos. Ahora bien, también puedo preguntar de, eh, por tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo es la fiesta? Y puedo preguntar, vamos a ver, este, aquí lo vamos a ir poniendo. Los ¿Cuánto? usos del verbo to be. Ajá, serían los mismos usos del verbo to be, oraciones simples, ¿verdad? O cualquier eh, forma. Podría ser origen, tiempo. Eh, podríamos preguntar, por ejemplo, una condición. O un, est un estado de ánimo, por ejemplo. ¿Cómo estás? Por ejemplo, I'm ok, I'm sick. Podría ser mi respuesta. Estoy enfermo. Estoy preguntando por una condición o una emoción. Uh, podría preguntar. How is she? She is fine, por ejemplo. She is fine. Uh, she is... Set. Está molesta. También el to be lo utilizamos para hablar de personal information. Para información personal. Entonces eso tenemos que tener en mente cuando, este, cuando usted formule las double H questions también. Si digamos si hay alguna que no, ay como digo, como digo este, a dónde vive. Where do you bueno, bueno, sería una subject. So, um, no, object. So where do you live? Pero se ha dado el caso de que en unas ocasiones hay personas que mezclan. Porque en sí no son conscientes de, lo, de los usos del verbo to be. Entonces, quiero preguntar por origen. Tengo dos opciones, ¿verdad? Podría preguntar a dónde vives. O where are you from? Um, También tiempo. Podría, podría generar otra pregunta con, haciendo, eh, haciéndole con un verbo auxiliar. So, when, when do you have the party, por ejemplo. Pero, o sea, suficiente con when is the party, cuando es la fiesta. Pero podría, podría generar otra pregunta. 
Um, how are you? Es para condición con el to be. E información personal. Esos serían algunos. Um, algunos de los usos. En how, how are you? Por ejemplo, por decir cómo está ella. Ajá, Pero le cambio el to be. How are she? Uh -huh. How are you? Oh, okay. Sí, porque ahí no podría. Ahí no podría. Podría tratar de adaptar una, una pregunta con, un verbo, con otro verbo. Por ejemplo, how do you feel? How do you feel? Digamos, si yo quisiera utilizar un auxiliar. How do you feel? Y sí, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Cómo te sientes? Ah, oh, ok. También, pero en este caso estamos hablando de condiciones, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Uh -huh. O cómo está algo. Eh, también lo utilizamos para hablar del proceso, ¿verdad? Pero esa más bien la pondría en la parte de los auxiliares acá. How do you make pasta? Pero eso sería para un proceso. Un proceso. How do you make pasta? Eso es, eso es con la con how, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo haces pasta? How do you make pasta? Y esa sería una condición, un estado de ánimo o de salud, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta el momento, Sonia. No. Ahí vamos bien. Vamos bien. Bastante información para un ratito. Sí, no, este, bueno, vamos a, mañana creo que vamos a tocar un poquito del manual para que vayan haciendo los ejercicios. Ok. Bro. Ok. Bien. ¿No okay. se tiene preguntas hasta el momento? No, estamos bien. Vale. De acuerdo, entonces, Sonia, es una mañana acá. No te veo mañana. <risa> Okay. Recuerdo, Sonia, buenas noches. muchas gracias. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night.